खतम मेरिट फॉर फाइव इयर्स है पैरा वन है और एक फीमेल है उसके पास जो फोर इयर्स अगो ही है और एच एस ए नॉर्मल है और साथ ट्यूब्स ब्लॉक आई है उसके ऊपर एच एस जी की रिपोर्ट लाई है जी ठीक है शुरू करूं सर जी बिल्कुल कीजिए अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ देन आई विल लाइक टू नो द एज ऑफ पेशेंट हिस्ट्री ऑफ मैरिड मैरिड तो उन्होंने बता दिया कितने साल फिर आप आपने ये बोलना है ना आपने तो आप ये कहिए कि आफ्टर इंट्रोडक्शन आई विल कंफर्म द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन टोल्ड बाय यू ठीक है ताकि अगर आप ये कह देंगे तो इसका मतलब पक्का हो गया उसकी एज भी थर्टी है पांच साल शादी को भी है पैरा वन भी है भी है सीमन भी है और वगैरह वगैरह ये आपके छह सात सवाल बच गए अब तकरीबन आपका डेढ़ दो मिनट बच गए इम्पोर्टेंट को इम्तिहान में सात आठ मिनट में ये सारा कुछ करना ठीक है सर तो आप ये कहिए कि आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एंड कंफर्म कंफर्म द डिटेल्स दैट आर मेंशनड इन द सिनेरियो एक्सेलेंट एक्सेलेंट माशाल्लाह हम ना तुम किसकी ट्रेनी हो सर सीएमएस मुल्तान अच्छा ये जो बड़े प्रोफेसर हैं इनके साथ कोई तुम्हारा तल्लक वास्ता नहीं सर मुल्तान हां हां डॉक्टर जमी है डॉक्टर मैनास है डॉक्टर तुतुसी है डॉक्टर मैनास ने अपना सिनेस्टेरियन कराया था मैंने अच्छा चलो जी और बस डॉक्टर हमीदा खान है उन्हें जानती हूं ज्यादा क्लोज और कोई नहीं मैं जानता हूं चलो खैर कोई बात अच्छा बस ये आप सब के लिए कि जब आप कहते हैं ना आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ देन अब जो हिस्ट्री के पॉइंट दिए हुए हैं बजाय इसके के दोबारा एज थर्टी दोबारा मैरिड फॉर फाइव इयर्स पैरिड वन ये एक डेढ़ मिनट जया करने के आपके ये के आई विल कंफर्म द पॉइंट्स आर द हिस्ट्री गिवन बाय यू द विद द पेशेंट चलो अच्छा देन 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 आई विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फीमेल आई विल आस्क अबाउट द कोइटल फ्रीक्वेंसी आर दे लिविंग टुगेदर and uh, as her uh, menstrual regularity or any comorbidities associated any uh, 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 any in- intramenstrual or uh, post coital bleeding and uh, then uske baad male se to sirf sir hsc ka hi puchhenge na agar hsc theek hai to fir aage male ki details nahi puchni koi kyunki tubes block pe aayi hai to usko hi leke chalenge aage nahi nahi acha ye theory hai aapna aapne bola क्वार्टर हिस्ट्री बोलूंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछूंगी पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लिविंग टुगेदर इसके अलावा और बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछेंगे इसके अलावा जो मैंने दी है इसके अलावा बहुत सारे और सवाल पूछेंगे आप डोंट स्टॉप हियर डोंट स्टॉप हियर अच्छा ठीक है एज अ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होगी इंट्रापोस्टल क्वार्टर ब्लीडिंग अच्छा उसके बाद एनी हिस्ट्री ऑफ वेट गेन एनी हिस्ट्री ऑफ Uh, uh, any history of hirsutism <laughs> any history of nipple discharge or glycoria any um, uh, pcos question we will out kar lenge uske baad uh, 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 any history of to ke aap to pichli class mein nahi aapki pehli class hai to main maine kaha tha ke property ki history mein kuch sawal hai jo common दोनों के हस्बैंड वाइफ कुछ सिर्फ वाइफ के हैं और कुछ सिर्फ मेल के हैं ठीक है वो मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ क्योंकि आपकी पहली क्लास है ये जी सर दोनों के इस बार आई कंफर्म द एज ऑफ बोथ पार्टनर्स ठीक है एंड आल्सो इंक्वायर अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ बोथ ठीक है सर एनी हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकेशन इन both sides are medical disease any history of any surgery previously on both sides 
and any history of allergy. Generally, एक आस वाल कोई और ऐड कर ले तो कोई मजाक का नहीं तो ये दोनों सवालों दोनों से पूछे जाते हैं ये तो आपने कह दिया दोनों का पूछूंगी तो बस हो गया ठीक है सर फिर एनी इन्वेस्टिगेशंस अप टिल नाउ ठीक है जी एनी इन्वेस्टिगेशंस अप टिल नाउ और जी वो वो मैंने लिखा है सबसे आखिर में तो क्योंकि फिर हम उसके आगे चलने वाले हैं लेकिन आप यहां पे भी पूछ सकते हैं यहां पे वो मेल के क्वेश्चंस मुझे पता है जो पूछते हैं मेल से लेकिन इसमें आपने बता दिया कि एचएस से नॉर्मल है वो मैं इसलिए नहीं पूछ रही जो ड्रग्स मॉम्स और काइटस और रेडिएशन मेल से पहले फीमेल के क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फीमेल के प्रीवियस मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी वो जो आपने पूछा जी देन ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट सब फर्टिलिटी जो हम आपको बता दी गई है फिर आपने हिस्टोटिज्म की पीसीओ की बात की एनी वेट गेन और हिस्टोटिज्म जी और फिर उसके बाद एनी मेडिकल डिजीज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एंडोक्राइन थायराइड थायराइड या डायबिटीज एक ना बोल दीजिए काफी जी ठीक है उसके बाद हम आ गए मेल पे ठीक है मेल पे पूछ लेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक है फिर उसके कोई एनी एंडोक्रिनोलॉजिकल अपसेट लाइक क्लाइन फैक्टर एक मिसाल दे दी फिर हिस्ट्री ऑफ मम्स आर ट्रॉमा टू द जेंटल जी सर फिर हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ड्रग्स एंड एनी रेडिएशन ड्रग्स रेडिएशन वेरी गुड एंड रिपीट सीमन एनालिसिस अगर पहले हुआ है तो वो क्या ठीक है एनी एच एस ए रिपोर्ट दे हैव जो भी उनके पास है वो दिखा दे इस तरह से आपने सब पटी के चूंकि आप पीछे क्लास में नहीं थी ये काफी हमने डिटेल में डिस्कस किया था ठीक है सर तो चलो अब इस पेशन में हम ये सारे सवाल पूछ लेंगे आपको बताया गया है कि उस पेशेंट को तो उसने हिस्टोसल्पिन जो कराई तो उसमें ट्यूब में ठीक नजर नहीं आई और ठीक है बोलिए अब अब बोलिए इन्वेस्टिगेशन ठीक है आई विल काउंसल माई पेशेंट दैट एच एस जी रिपोर्ट इज नॉट ऑलवेज सॉरी मैं स्लिप कर गया ये हिस्ट्री के बाद सर यहाँ पे डिस्चार्ज और उसकी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है और प्रीवियसली अगर कोई डीएनसी और इस तरह की क्योंकि वो सर्जिकल इंटरवेंशन रखवाई थी या नहीं रखवाई थी आपका बिल्कुल ठीक है इसको हाईलाइट भी किया जाता है लेकिन हमने कहा कि एनी सर्जरी हुई प्रीवियसली आर नॉट लेकिन और एनी लोकल विजाइनल डिस्चार्ज ऐड कर ले बिल्कुल ठीक है कोई कोई हरिज नहीं उसका सर कांटेक्ट टीबी भी पूछेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट टीबी नंबर आ रहा है कि अगर आपने डिस्चार्ज का जिक्र कर दिया तो उसकी डिटेल में ये भी है सर प्रीवियस पेज में आएगा प्रेजेंट डिस्चार्ज नहीं मैंने आपको ये हेडिंग बताए हैं तीन के पहले बोथ का फिर फीमेल का फिर मेल का उसमें आप ऐड कर लें कोई बात नहीं मजाका नहीं है कोई एक दो सवाल आप हर सेक्शन में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है लेकिन हेडिंग्स ये हैं और इसमें आप ऐड करें उसके बाद हम करेंगे ये हिस्सी हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे मैंने टीबी का जिक्र नहीं किया फिजिकल एग्जामिनेशन तो, पे सर बीएमआई आ जाएगा उसका लोकल एग्जामिनेशन में थायराइड जी फीमेल में थायराइड एग्जामिनेशन आ जाएगा उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आ जाएगा और पीए आ जाएगा उसका 
और मेल में एग्जामिनेशन करेंगे तो नहीं लेकिन बोलेंगे जरूर के हम जो है ना बीएमआई तो करेंगे लेकिन आई विल लुक फॉर एनी हाइड्रोसील वरिकोसील आपने ये बात ऐसे नहीं बोलना ठीक है सर आपने बोलना है बेशक इम्तिहान में कह दीजिए आई लाइक टू एग्जामिन द पेशेंट लोकली और सुन लीजिए और सीक हेल्प ऑफ माय मेल पार्टनर ठीक है सर पार्टनर दोबारा रिपीट प्लीज की बात हो रही है सीक हेल्प ऑफ माई मेल कोलिग ठीक है ये कहने में कोई हरी नहीं जी सर हो गया वो सारा कुछ हो गया ठीक है ट्रीटमेंट पे और चलेंगे नहीं कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है मैंने कुछ नहीं बोला ठीक है सर ठीक है फिर सर इस तरह के भी ना कीजिए में ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर फिर फीमेल में जो है वो हार्मोनल प्रोफाइल डे टू हार्मोनल प्रोफाइल जिनमें एल एच एफ एस एच फिर प्रोलेक्टिन टी एस एच and uh, then uh, uh, for okay. to ovulation uh, we uh, will do day twenty one progesterone uh-huh. and uh, 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 day twenty one progesterone और uh, उसके बाद सर ए एम एच का बोलेंगे इसमें जरूरी है बाबा एफ एस एच जहाँ बोलो ए एम एच साथ बोल ठीक है जब हार्मोनल प्रोफाइल बोले तभी साथ ए एम एच भी बोल देंगे इसका करवाएंगे वो तो एनी डे पे करा सकते हैं ना बिल्कुल बोलना ठीक है और इन एंड आई विल आस्क हर दैट एनी अदर इन्वेस्टिगेशन दैट शी हैव एंड प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन एंड इन मेल Uh, in mail i will ask for uh, um, as uh, hsa done uh, if hsa done then uh, uh, any repeated hsa sh- uh, he have matlab uh, 3 months ke baad repeat bhi hona chahiye na hsa ko usme dekhte hain agar normal hai wo hmm theek hai fir itna keh sakte hain ki wo kab hua tha theek hai time period puch lenge usse ke kab agar wo lamba time period pehle pichle saal do saal pehle hua tha to main fir main repeat kar lungi agar wo रीसेंट है तो फिर रिपीट करने की क्या जरूरत है ठीक है सर ठीक है फिर उसके बाद आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ये कह सकते हैं कि मैं सीमन में तीन चीजें जरूर देखूंगी ठीक है उसका स्पर्म कई स्पर्म काउंट काउंट मोर्टिलिटी एंड मोर्फोलॉजी तो एग्जामिनर को अच्छी बात ठीक है सर आपने बताया की सीमन टेस्ट नॉर्मल है वेन वॉज इट डन ठीक है सर एंड स्पेशली आई लुक फॉर थ्री थ्री पैरामीटर ठीक है सर चलो आगे अगर वो इसे छह महीने से पहले का है तो कह दीजिए अगर इफ इट इज मेनी मंथ गो और लास्ट ईयर देन आई लाइक टू रिपीट इट और जब से उसका टेस्ट हुआ है तीन महीने पहले छह महीने पहले एनी एक्सीडेंट और एनी डिजीज सिंस देन अगर वो कहता मुझे ट्रॉमा हुआ था मुझे ये हुआ था देन आई लाइक टू रिपीट ये कह सकती हैं चलें आगे चलें आगे चलें ट्रीटमेंट पे चलूं सर पता नहीं मुझे सर इन्वेस्टिगेशन uh, में तो फीमेल में यही हो जाएंगी और मेल में एच अगर नॉर्मल है तो फिर आगे तो कुछ कोई कराने की जरूरत नहीं होती मेल आप तो फेल हो चुकी 
डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट आप फेल हो चुकी हैं सर वो मैं आगे बताऊंगी वो तो ट्रीटमेंट ऑप्शन आगे क्या बताओगे क्या बताओगे हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं बाबा अच्छा ठीक है आई भी क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई या आगे चलूंगी तो नहीं नहीं सर आगे चली फेल हो गई सर उसका मतलब ट्यूब्स पे एचएसजी के कराएंगे उसका और अगर एचएसजी के ऊपर एचएसजी पे एच एस जी पे अगर ब्लॉक ट्यूब्स आती हैं तो उस पर भी हंड्रेड परसेंट रिलाई नहीं करेंगे फिर लेप्रोस्कोपिक डाई टेस्ट होता है वो करते हैं उस पर देखते हैं ट्यूब्स का और फिर उसको आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे देंगे अगर तो वो ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं चल डॉक्टर आमना की बात यहाँ ठहराते हैं एनी बडी वुड लाइक टू एड बिफोर वी गो ऑन टू दीटमेंट सर टीवीएस करेंगे हम वेरी गुड माशा माशा वेरी वेरी गुड टीवीएस में क्या देखोगी सर टीवीएस में हम उसको देखेंगे पहले यूट्रस रिट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड है ट्यूब कैसी हैं मैसेज हैं कोई सिस्ट है एंडोमेट्रियोसिस है फाइब्रॉइड है पीसीओस के फीचर्स है एंडोमेट्रियल थिकनेस यही रुकते हैं यही रुकते हैं एनीबडी एल्स सर आई विल लाइक टू लुक इन द अल्ट्रासाउंड ने टीवीएस में इन्होंने बोला कि मैं यूट्रस रिट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड देखूंगी और पोजीशन और ये ये बोला आपने बोला एनीबडी एल्स एंडोमेट्रियल थिकनेस विद रेगुलर यूटरिन साइज पोजीशन एंडोमेट्रियल मायो एंडोमीटर पैथोलॉजी एडिनोमायोसिस एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियल थिकनेस मायोमीट्रियल एक्विजेनिसिटी एंड एडिनेक्सल पैथोलॉजी एडिनोमायोसिस लेकिन फिर भी आप पास नहीं है जो बोल रहे हो कोई और सर मैं बताऊं बताऊँ आपको बताया गया है की एक फैक्टर के उसके ट्यूब ब्लॉक बट वी हैव टू मेक श्योर के बाकी के सारे फैक्टर ठीक है हमने बोला उसकी आगे बात बढ़ाई कि कब हुआ था उसके पैरामीटर तीन कैसे थे और अगर देर से हुआ था तो पीट करेंगे अगर रिसेंट हुआ था कोई एक्सीडेंट हुआ ये बातें हमने बोली सीमन के रिलेटेड फिर अगला फैक्टर है उसकी अवोलेशन जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ अभी तक सर डे ट्वेंटी वन प्रोजेस्टिर मैंने बोला था एक बोला ना तो ए, 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 आपने एफ एस एच भी बोला था आपने ए एम एच भी बोला था पॉपुलेशन लेकिन टी वी एस जब हम करते हैं तो आपने आज का अंडरलाइन करके बोटा सा लिख लो एंट्रल पॉलिकल ठीक है सर एंट्रल पॉलिकल और उससे भी बेहतर करना है काउंट एंट्रल फॉलिकल्स एंड अकॉर्डिंग टू एल एम पी सी द लीडिंग फॉलिकल आप यहीं पे पास हो जाएंगे आगे जाने की लोड कोई नहीं क्योंकि <laughs> ये आपने से किसी ने नहीं बोला एक ने एंट्रल फॉलिकल का तो मैसेज किया था मैं आपके आप दिखाई नहीं देती मुझे स्क्रीन पे लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन पे ही रहती हैं शायद कभी दिखाई दे ही सर एंट्रल फोलिकुलर काउंट हम सिंपल पे कर लेंगे काउंट टीवीएस के आप टीवीएस का जिक्र हो रहा है ना हाँ नजर आ जाता है इजीली क्यों नहीं फॉलिकल्स नजर आती हैं आप फॉलिकल्स नजर आती हैं और एंट्रल फॉलिकल का काउंट स्टिमुलेशन के बाद तो नहीं होता बाद में और बात होती है तो लेकिन सर 
आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आपने टीवीएस में बोला यूट्रस का साइज एंटीवर्टेड रिटोवर्टेड कोई खास बात नहीं है लेकिन जब आपने साइज बोल दिया तो आपको एडिनोबायोसिस फाइब्रेड ईयर फास्ट कहने की जरूरत नहीं है आई लुक एट द साइज ऑफ द यूट्रस एंड लेकिन जब भी आपको टीवीएस की फाइंडिंग पूछी जाए आपने यही बोलना है की यूट्रस की हेल्थ एंडोमेटियम की हेल्थ ओवरीज की हेल्थ एनी एडिनेक्सल मैस आप में बीच में से कोई एडिनोमायोस uh, भी बोल रहा था फाइब्रेड भी बोल रहा था ये नाम नहीं बोलने हमने फोकस रखना है फोकस रखना है अब ओवरी में आप कहेंगे लुक फॉर एनी प्रेजेंस ऑफ एनी सिस आगे डिटेल ही बोलनी कि वो फॉलिकुलर फंक्शनल सिस्ट है कि पैथोलॉजिकल सिस्ट है आप में से कुछ एंडोमेटोसिस का नाम दे रहे थे तो कोई हमने ऐसे नाम नहीं लेने हमने हेल्थ देखनी है बस सर एक टेस्ट रह गया जी बोलिए सर वो उसके क्लेमाइडिया और एसटीआईस के लिए टेस्ट कराएंगे वो क्लेमाइडिया का टेस्ट कि अगर वहां पे विजयन डिस्चार्ज है आप सस्पेक्ट कर रहे हैं क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है क्योंकि ब्लॉक ट्यूब्स है ना तो ब्लॉक ट्यूब में एक उसका फैक्टर कहा आता है तो वहां तक ठीक है इसमें आप क्लेमेडियल टेस्ट भी कह सकते हैं सी ए टी तो लेकिन जो टीवीएस की बात हो रही है टीवीएस करेंगे और ये सीधा सीधा मुख्तर बोले जी आई लुक एट द साइज ऑफ द यूट्रस पोजीशन उसकी एंटीवर्टर रिटोवर्टर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देन हेल्थ ऑफ द एंडोमेटियम एंड thickness of endometrium then next is uh, ovaries their size presence of any follicular cyst or and are any cysts and visible if, 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 if follicles are antral count ye keh denge to aap examiner aapka flat ho jayega wahi pe aage nahi kuch puchega aage nahi kuch puchega इट मीन्स आपने यहाँ से कहानी इसलिए शुरू हुई थी कि हमने उसकी अवोल्यूशन का जिक्र नहीं किया हिस्ट्री में जी सर सिर्फ बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया कि साइकिल डे ट्वेंटी वन का पी फोर करवाएंगे प्रोजेस्ट्रॉन को पी फोर भी कह देते तो और वो हो गया आपने अभी कोई और प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा ओवुलेशन के कोई बीस टेस्ट किताब में लिखे हुए बीस बातें लिखी हुई हैं आपने पी फोर बोल दिया मेरे नजदीक वो काफी है पी फोर तो काफी है ठीक है तो फिर उसके बाद आ गए हम के जो एक टीवीएस बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है हमारी सब फर्टिलिटी की मैनेजमेंट में उसमें क्या बोलना है ये बोलना है ताकि आपका टाइम बचे जी सर टाइम बचे चले तो अब ये पेशेंट है जिसका हमने टीवीएस भी कर लिया फिर आगे क्या करेंगे वो सारा ठीक है सब ठीक है बोलिए अब बाकी पी फोर भी कर लिया वो भी ठीक है सामना जी सर आगे बोलिए सर अब अब सर इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई हैं यही थी बिल्कुल नहीं खत्म हुई <laughs> सर आ, बाकी 
اس کی تھائرائڈ وغیرہ آ گیا کوئی ہائپو تھائرائڈزم وغیرہ کر لیا ٹی 3 ٹی 4 کر لیا چلو ہو گیا اچھا اور پرولیکٹن آ گیا پرولیکٹنوماز وغیرہ بولا تھا بولا تھا ٹیوبل پی ایم لیپٹوسکوپی ٹیوبل پیٹنسی وہ تو پھر اگے آئے گا نا ٹیسٹ کے پھر ایچ ایس جی آئے گا اگر ٹیوبل پیٹنسی اب آپ کہاں اگے آئے گا چلیے وہ سب میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ میں بول رہی ہوں ایک منٹ اپ نے کہا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی نہیں نہیں سر ایچ ایس جی کرائیں گے اس کی ٹیوبل پیٹنسی دیکھنے کے لیے میں نے اپ کو بتایا کہ اس کی ٹیوب واک کا ایچ ایس جی لیپروسکوپی پھر سر ہم اس کو کاؤنسل کریں گے کہ ایچ ایس جی جو ہے وہ ہمیشہ ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ نہیں ہوتی کچھ ٹائم میں سپیل وجہ سے جو ہے یہ کون بول رہا ہے سر آمنا آمنا ہی بول رہی ہے ملتان سے تو ویری ویری گوڈ ایک آمنا کراچی سے بڑا بولتی تھی وہ نہیں بولی آج کیونکہ سر آئی ویل کاؤنسل پیشنٹ دیٹ ایچ ایس جی ریپورٹ ایس نوٹ ہنڈریڈ پرسینٹ آلویس کریکٹ Sometimes due to pain, there is tubal spasm that oh, gives false impression of doctors. So don't go into detail. Okay, sir. This is a picture of this picture. Okay, sir. Then after that... Can I counsel then, my then, patient? Can I counsel my patient? Can I counsel my patient? I like to look at the films of okay, HSG. I would like to look for uh, films of HSG. HSG, us mein do teen baatein bolein. Ek to kahan pe hua tha. It's so important. Ek chote se x-ray department mein hota hai to HSG karna bada muskil kaam hai. Ji sir. Aapne sab teaching us palo mein kaam kiya hua hai. HSG karne ke liye wo jo tray leke jati hai wo jama daar nahi hoti hai. Ji sir. اور وہ ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ٹیکا لگانا ہوتا ہے وہ جونیئر موسٹ ہاؤس سرجن ہوتی ہے جی سر اس کی کوئی ٹریننگ نہیں اس لیے ٹیکا لگاتے ہوئے پھر تیسرا پین فیکٹر ہے جی سر تو تینوں فیکٹر لوکیشن اس کی ایکس رے ڈپارٹمنٹ ہے اور آئیڈیل لیتھارپی پوزیشن وہاں ہوتی ہی نہیں ہے نمبر دو کہ وہاں پہ اے سیپسس کا پورا خیال نہیں ہوتا نمبر تین پین بلیف کا کوئی سورس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایچ ایس جی ہوا کہاں تھا جی سر ایف ایٹ واز این گوڈ ہاؤسپیٹل اوبیسلی دے آر بیٹر چانسز آل دا پریکاشنز ور ٹیکن اینڈ اٹ واز گڈ رپورٹ آر گڈ ایکس ایس ٹیکن سر سروائیکل سر سروائیکل کولی پاس ہو تو پھر ہمیں تو لیتارپی پوزیشن کی پھر تو ضرورت نہیں ہوگی نا جی سروائیکل کیتھیٹر کہاں پاس کریں گے ایک منٹ ایک منٹ سروائیکل کیتھیٹر کہاں پاس کریں گے اچھا سر وہ جونئر پاس کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے لیٹس بی آنس بورٹر سر ہم لوگ لیبر روم میں پاس کر کے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کلیمپ کر کے بھیج دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کم کم میں نے بہت کام ایکسے دیکھے ہیں جن میں ہسٹرو سار پنجو گرام کیتھیٹر کے ساتھ بھی جنرلی وہ ایک سروائیکل کینولا ہوتا ہے جس سکرو ٹائپ ہوتا ہے وہ سروکس میں سکرو کر کے فکس کر دیتے ہیں پھر انجیکٹ کرتے ہیں ویری پیو ہسٹرو آپ دیکھیں گے کہ جس میں فولیز کیتھیٹر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ ڈائی انجیکٹ ہو رہی چلو خیر مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نے کہنا یہ ہے کہ I would like to review 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 the films of previous histosarpingogram ٹھیک ہے I would like to review the films of previous HSG and I will ask her about the setup or location in which HSG uh, take place پھر اس کے بعد then uh, I would like If, if the films are reliable, I will accept the report. Thank if you, they are not reliable, then there are two choices. Either repeat HSG or do or not. Or let us be dietist. This is the whole statement that you have to do here. I'd like to review the films of HSG. 
I will like to review the films of HSG if they are reliable. I will accept them, and uh, if they are not reliable, I will uh, uh, go for another HSG or a, a laparoscopy. Good, excellent. ठीक है सर आपने उसको फिर कवर कर दिया ठीक है सर ठीक अब हम आगे चलेंगे ठीक है हमने रिकंफर्म कर दिया एग्जामिनर के सामने अब आगे यही ब्लॉक ट्यूब जो के वो तो ब्लॉक ट्यूब डिस्कस करना चाहता हूं जी सर एंड इन लैप्रोस्कोपी इफ अगेन इफ द ट्यूबल ब्लॉकेज इज कंफर्म देन आई विल गिव हर ट्रीटमेंट ऑप्शंस गुड What are those? Uh, uh, in uh, treatment options, I will give uh, adenolysis or ART. If the tubes are blocked locally, then uh, I will give option of. Ji. Ne. Bolo sir. Aap lab badal lijiye. Adenolysis. Aap kya hai? The options are surgical reconstruction or canalization of the blockage. ठीक है और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक तो वो कैसे करेंगे क्या करेंगे इसमें नहीं हमने कहा ठीक है सर तो एक पहला ये सर्जरी इफ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट और दैट इज नॉट पॉसिबल देन आईवीएफ और एआरटी देन आई विल गिव ऑप्शन ऑफ एआरटी अब सर एआरटी का बताऊं वो उसके लिए आप बिल्कुल अब उसकी तैयारी करके जाइए मैंने एआरटी बहुत दफा किया हुआ है यहां पे तो ठीक है ये एआरटी करते कैसे सर एक्सक्यूज मी सर सात आठ पॉइंट्स मैंने बोले थे आपको सामने सर वो मैं बताती हूं मुझे पता है मैंने आपकी बुक से पढ़े अच्छा बोल दी एक्सक्यूज मी सर जी जी सर ये इस पे नहीं बोलेंगे सॉरी सर तो तो ये तो है ना को तो आप ट्यूब काट रही हैं वो तो हाइड्रोसल्पिंग में आएगी अगर हमने ए आर टी करना है आई वी एफ करना है हाइड्रोसार्पिक्स है फिर उसको ब्लॉक करते हैं क्लिपिंग कहते हैं उसको वरना सार्पिंग जैक्ट में इस आज की डिस्कशन में कब करेंगे आप सर एक क्वेश्चन है हाँ सर एक एंडोमेट्रियोसिस का सिनेरियो था और उसमें ट्यूब्स ब्लॉक थी तो हाँ। यही कहा था कि हम उसको आईवीएफ ऑप्शन देंगे तो था एग्जामिनर का कि अब जब तक पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है जब तक वो आईवीएफ का अरेंज करती है फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो पेशेंट को पेन है तो आप उस वक्त तक उसकी पेन रिलीफ के लिए उसको क्या दोगे वो कंसीव करना चाहती है तो गुड गुड क्वेश्चन इसका जवाब मैं दूं कि आप देंगी सर मैंने तो ओसी पीस कहा था तो वो कहती है की आप पेशेंट कंसीव करना चाहती है और आप उससे आप, आपका जवाब बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आपका जवाब बिल्कुल सही है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देता हूँ आप किताब पढ़ लीजिए आज जाके डोंट जस्ट रिलाई अपॉन मी एंडोमेट्रियोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट डज नॉट इम्प्रूव द सक्सेस ऑफ ए आर टी मैं दोहरा देता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट चाहे जी एन आर एच एनालॉग दे दो डेनाजॉल दे दो ओ सी पी दे दो कोई दे दो डज नॉट इम्प्रूव सक्सेस रेट ऑफ ए आर टी और ए टी का सक्सेस रेट सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस में भी 
स्टेज वन एंड टू में बेहतर हो जाता है थ्री और फोर में सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं है इन सक्सेस ऑफ ए आर टी सर तो एक मिनट आप जाके ये किताब में जरा गौर से पढ़ के कंफर्म करें मेरी बात क्योंकि ऐसे ही लाइटली पढ़ो तो समझ नहीं आती बात मैं क्योंकि मुझे आदत है सिंप्लीफाई करने की बातों को तो इसलिए मैंने ये बात इतनी सिंप्लीफाई की है मैं दोहराता हूं आपके सामने कि एंडोमेट्रियोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट डज नॉट इंप्रूव चांसेस ऑफ ए कोई भी दे मैंने तीन चार नाम भी दे दिए आपको ओ सी पी मेडिकल बोला ना अभी जी जी अभी मेडिकल बोला अब सर्जिकल आ गया एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट सर्जिकल दैट मीन जो अभी अभी इन्होंने बोला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस आजकल यही की जाती है लेप्रोटमी तो बहुत कम तो उसमें भी स्टेज वन एंड टू एंडोमेट्रियोसिस के सक्सेस रेट बेहतर हो जाते हैं ए आर टी थ्री और फोर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब एडवांस एंडोमेट्रियोसिस का आप सर्जरी करें कुछ नहीं फर्क पड़ता ए आर टी के लिए ए आर टी के लिए अब आ गया अगला सेक्शन हम एंडोमेट्रियोसिस की दो तकलीफें हैं एक पेन है और दूसरा सब फर्टिलिटी जी पेन के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं और of the provide relief of pain or complete na ho to reduce pain medical bhi medical to shuru hota hai pain relieving drugs se aur surgical bhi stage 3 or 4 ki surgery jo hai usme pain relief hogi जो आपने अभी भी सवाल पूछा हम डिजिटलाइसिस करेंगे भी करेंगे और एज क्लोज टू नॉर्मल एनेटमी अचीव करने की कोशिश करेंगे चाहे मेडिकल करें चाहे सर्जिकल करें पेन रिलीफ इज देयर सर थ्री और फोर में पेन रिलीफ हो जाएगा सर्जिकल से बिल्कुल होगा तभी तो थ्री और फोर की सर्जरी होती है और पेन और सर वो सिर्फ पेन रिलीफ ही करता है ना उसमें वो आईआरडी की सक्सेस को नहीं इफेक्ट करता सब पार्टी के अलावा और सिम्टम जितने भी हैं जी जी अगर वो इंटरसेंट के साथ वो इरोड कर रहा है उसकी रिलीफ होगी जो भी सिम्टम्स है सिम अदर देन एआरटी सिम्टोमेटिक रिलीफ विल बी देयर विद मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट Irrespective of of stage of endometriosis. Sir, continuous combined कैसे देते हैं? ये examiner ने मुझसे पूछा था कि famula, आप आप famula का बताएं और continuous combined pills जब देती हैं तो उनमें फर्क बताएं कि वो कैसे देते हैं ओ, ओ, मकसद ये है आप हार्मोनल ट्रीटमेंट इस पेशेंट को देंगे endometriosis वाले को तो पर्पज इज कि उसको डिसमिनोरिया क्योंकि डिसमिनोरिया की पेन सबसे ज्यादा होती है पेन तो हर वक्त करती हो लेकिन ड्यूरिंग मैंसुएशन ये टिपिकल एंडोमिट्रोसिस की पेन मैंसुएशन में ये है कि ये पहले दिन शुरू होती है और आखिरी दिन मैक्सिमम होती है ये एंडोमिट्रोसिस की पेन है जो कंजेस्टेड डिसमिनोरिया जिसको हम कहते हैं ड्यू टू पी उसमें पेन दो तीन दिन पहले शुरू होती है और जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हो उस दिन खत्म हो जाती है ये फर्क है दोनों में और स्पाजमोडिक डिस्मोरिया प्राइमरी डिस्मोरिया वन डे पेन है पहले दिन 
देवन ये तीन तरह की पेन मेन से रिलेटेड आप याद रखिए मेन से रिलेटेड मीन डिस्मोरिया प्राइमरी डिस्मिलोरिया जिसको कहते हैं या स्पॉजमोटिक डिस्मिलोरिया जिसको कहते हैं वो डे वन की पेन है जितनी लड़कियां सुन रही हैं सबको वो सब ने थोड़ा बहुत उसको बेयर किया हुआ नंबर दो कंजेस्टिव डिस्मिलोरिया ड्यू टू कंजेस्टन इन द पेलविस मोस्टली ड्यू टू पीआईडी कंजेस्टन इन द पेलविस है उसकी वजह से जो पेन डिस्मोरिया में होगी वो मैं से तीन चार दिन पहले ब्लीडिंग शुरू होने से पहले पेन होगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और जिस दिन ब्लीडिंग होगी उस दिन मैक्सिमम होगी और पेन एकदम से ठीक भी हो जाएगी दैट नोन एज कंजेस्टिव डिस्मोरिया तीसरी वेराइटी है एंडोमेटिक एंडोमेटिक डिस्मोरिया जो है वो टिपिकली जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होगी उस दिन पेन शुरू होगी हर रोज बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम पेन होगी लास्ट डे ऑफ ब्लीडिंग जब ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी पेन खत्म हो जाएगी ये एंडोमेट्रियोसिस की पेन है इसके अलावा सिर्फ एक टाइप रह गई एंडोमेट्रियोसिस की डिस्मोरिया की पेन वो अंदर अगर पॉलिप है कोई वो थ्रू आउट की पेन पेशेंट को रहेगी ये तो सब्जेक्ट आज हम पढ़ने वाले नहीं थे लेकिन आपने ले आए तो मैंने मैं तो बहुत सिंपलीफाई करता हूं इसको अच्छा हुआ कि ये हमने दस मिनट इसकी बात कर ली तो फिर अब वी गो बैक एंडोमेट्रोसिस भी आज नहीं पढ़ने वाले थे अब मुझे घिरसीट के इधर उधर ले जाती तो एंडोमेट्रोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो मेजर सिम्टम है पेन सर एक क्वेश्चन है ए, अभी मुझे एक ने फिर जरूर पूछ ली तो एंडोमेट्रियोसिस के मेडिकल ट्रीटमेंट पेन लिविंग ड्रग्स हार्मोनल ट्रीटमेंट हार्मोनल में ओसीपी प्रेमल्यूट अकेला प्रोजेस्ट्रोजन अकेला कॉम्बिनेशन जी आन आर एच एनालॉग ये सारे दे आर मेडिकल ट्रीटमेंट पहले सिर्फ एनर्जीजिक्स है एनर्जीजिक्स हार्मोनल ट्रीटमेंट ये मेडिकल है सर्जिकल ट्रीटमेंट इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फुल स्टॉप यहां पे रखिए लेप्रोटमी ना करिए सीख लीजिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके करते हुए पता चलता है ये सेज वन टू थ्री फोर है तो कुरेक्टिव सर्जरी है जो भी है वन है टू है थ्री है फोर आप करेंगे पर फर्टिलिटी आउटकम वन और टू के बाद बेहतर होता है ना मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बेहतर होता है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद थ्री एंड फोर ये इस तरह सिंपल तो किताब में किसी ने लिखा हुआ लेकिन आप प्लीज एक बात कीजिए आई विल अप्रिशिएट दैट आई विल अप्रिशिएट दैट कि आज जाके आपने एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट पढ़ना है किताब में जी सर और फिर इस उसको जो किताब में लंबा तीन चार पेज लिखे हुए हैं कंपेयर करना है जो मैंने आपको चार लाइनों में बताया फिर अगले बुद्ध को आपने मुझे बताना है 
कि जी सर आपने ये बात गलत बताई प्लीज डू दैट आई वुड लव टू हेयर दिस के मैंने ये बात गलत बताई लेकिन जो मैंने बताया है प्रैक्टिकली सही है वो चले ये तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया अब आ गए हम सर एंडोमेट्रियोसिस में सर एंडोमेट्रियोसिस में एचआरटी का कोई रोल होता है हिस्ट्रेक्टमी के बाद एचआरटी वही हार्मोन में ही है ना वो अगर पेशेंट यंग है आपने हिस्ट्रेक्टमी बायलैटरल सर्कल जो फ्रैक्टमी कर दी एक्चुअली दैट इज द डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस तो वो कर दी फिर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट देनी ही देनी है लाजम है रोल नहीं है लाजम है ठीक है थैंक यू चले सर जो पेशेंट कंसीव करना चाह रही थी और सर इसमें सर इसमें कंटिन्यूस कंबाइन देंगे ना फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों एचआरटी कंबाइंड वाली देंगे ना वो आपने कहा ना एग्जामिनर ने पूछा तो फैमिला या ओसीपी दोगी तो कैसे दोगी आपका जवाब है इट कैन बी गिवन साइक्लिकली एज फॉर कंट्रसेप्शन और इट कैन बी गिवन कंटिन्यूसली आप फिर एग्जाम पेशेंट को कहते हो तुमने सिर्फ वाइट गोलियां खानी है ब्राउन फेंक देनी है Hmm. फिर वो सिंगल डोज भी हो सकती है डबल भी हो सकती है जी थैंक यू समझ गए ना आप और सर जो कंसेप्शन के लिए वेट कर रही है उसको पेन के लिए उसी पीस ही देंगे वो पेन के लिए दे रहे हैं ना ताकि मेंसेस की मेंसेस हो ही ना ना क्योंकि एंडोमेट्रोस में मैक्सिमम पेन ड्यूरिंग मेंसेस होती है जब आप हम कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं सॉरी कितने ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं यार अभी ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाए ना क्या जरा ऐसा बोलो क्या सर मैं पूछ रही हूं कि हम ये कितने ड्यूरेशन के लिए ड्रग्स दे सकते हैं यानी कि मिनिमम 3 मंथ्स मैक्सिमम 6 मंथ्स ओके सर चलिए आपने तो सारा टाइम मेरा एंडोमेट्रियोसिस पे गुजार दिया चलो आई डोंट माइंड आई डोंट माइंड क्योंकि ये पूछा जाता है तो इतनी क्लैरिटी से मुश्किल ये है कि आपको किताब में मिलता नहीं वो एक लाइन छोटी सी लिख देते हैं जी सर आपके बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है चलो जी अच्छा थैंक यू वेरी मच तो लेकिन ये करें अब हम आ गए कि जी वो उसकी ब्लॉक ट्यूब्स हैं एआरटी एआरटी पे आ पिछले लेक्चर से वो सात आठ पॉइंट की तरह याद रखा हुआ है तो वो बोल दे सात आठ पॉइंट एक मिनट आप बोलिए आप कौन नाम क्या आम नाम सर नहीं है मुल्तान से जी सर तो तुम मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रही हो तो तुम्हें कैसे पता है सर आपकी बुक पढ़ती हूँ चलो नहीं आमना ठहरो जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया था वो उसको बोले के ए आर टी के वो सात आठ बातें जो मैंने बोली जी बोलिए जी नहीं बोला मैं ही बता देती हूँ सिलेक्शन एंड कंपटीशन मैं बताऊं कौन सिलेक्शन काउंसलिंग ऑफ द डाउन रेगुलेशन मॉनिटरिंग और करेंगे करेंगे। 
फिर फिर लेबोरेटरी प्रोसीजर्स होंगे फिर एंड्रियो को ट्रांसफर करेंगे और एंड पे लूटियल फेज रिपोर्ट देंगे एक्सेलेंट वेरी गुड ये इस बार तो तुम्हारे एग्जामिनर को भी नहीं आता सही सवाल आपकी बुक से है कौन बोल रहा है ये कहके ने बोला सर आमना ने सर आमना आमना तो मुझे मिली थी वो मुल्तान ने नहीं सर अगर मुझे पता होता आप आए हैं तो मैं जरूर आती है सर मैनू तो सारी कुड़ी जब भी पाप आके मिल रही है <laughs> नहीं ऑनस्टली मैं बताऊ दो दिन पहले ना तो मैं क्लिनिक में बैठा सबसे आखिर में तकरीबन के डॉक्टर सो एंड सो आपको मिले मैं डॉक्टरों को मैं फटाफट बुला लेता हूँ चूंकि कई दफा होता है के आखिर में मिलूंगा वो घंटा डेढ़ जो बिठा के मिलना है बाद में फिर अभी मेरे लोग कुचारी का टाइम क्यों जाया कर तो खैर वो आ गई के जी मैं फला फला डॉक्टर हूँ फला से जगह से मैं के जी मैंने अभी अभी, अभी, अभी एफ सी पी एस पार्ट किया मैंने कहा चले मुबारक हो तो मैं समझा कोई वो कोई जॉब शॉप का ये कह के बिलीविट को रोना शुरू हो मैं उसको चुप कराऊ मैं कह आप बताइए सीख मसला क्या है मसला क्या कहने लगी सर मैं बिलीव ही नहीं कर सकती वो बहुत रिमोट एरिया से आई थी वहां बैठ के उन्होंने ये लेक्चर सुने थे और पास भी हो गए कह रही मैं बिलीव ही नहीं कर सकती मैं आपके सामने लाइव बैठी हूँ और आपको देख रही रो रो के उधर बुरा कैसी रही कान उसमें टाइम बाद उसको हम फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे और किस तरह उसको लेके चलेंगे जी अगर एडिजन्स हैं और ट्यूब्स पेटेंट हैं फिर तो पहली चॉइस आप एडिजोलाइसिस को नंबर दो अगर आपके ख्याल में ट्यूब्स ऐसी हैं कि उनकी कुरेक्टिव सर्जरी हो सकती है फिर नंबर दो आप ट्यूबल करेक्शन करेंगे तो अगर पेट्यूब्स ऐसी हैं कि ब्लॉक बी रेक्टिफाइड और कुरेक्टेड तो फिर आप आईवीएफ और एआरटी का होगा ये है तीन इस तरह से बोलो इस तरह से बोलना है नंबर वन अगर पीआईडी है और आपने लैप्रोस्कोपी की दे आर लॉट ऑफ डिजन ट्यूब्स आर पेटेंट then i will do disolysis number 2 if tubes are not patent then you will see whether that is correctable by surgery agar hai to that will be first choice you will give a corrective surgery of the block tubes number 3 agar ye nahi ho sakta to phir choice ek hi reh gayi wo hai art उसमें डिजिटलाइसिस वगैरह कोई करना जरूरी नहीं चले साढ़े दस हो गए हैं तो फिर अब नेक्स्ट वेंसडे को मुलाकात होगी इन क्या लेक्चर है नेक्स्ट वेनेसडे को सर पीआईडी के डिजिटलाइसिस का उसकी पेन पे इफेक्ट होगा पेन पे हाँ चूंकि डिजन से पेन होती है अंदर इंटेस्टाइन डिजन जब इधर उधर जुड़ी हो तो आपको पेन होती है तो क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन का ट्रीटमेंट है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा हट गया वैसे अगर कोई ओवेरियन मैस है और अगर यूट्रस में फाइब्राइड है या यूट्रस का मैस है तो उसको एग्जामिनेशन पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ओ यू कांट यू कांट तो चूंकि ओवेरियन मैस जनरली सिस्टिक होता है फाइब्राइड सॉलिड होता है लेकिन जब सब कुछ ही हो तो आपको पता नहीं चलता कौन सा सिस्टिक है कौन सा सॉलिड है यू फील मैसेस तो उसमें कहिए कि जी हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड सर नेक्स्ट टॉपिक है 
निकालना बस है हाइड्रोसेल्पिक्स में अगर सिर्फ मीडियल साइड पे क्लिप लगा देंगे तो वो फ्लूड उसका हाइड्रोसेल्पिक्स का यूट्रस में नहीं आएगा एम्ब्रियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हाइड्रोसेल्पिक्स का ट्रीटमेंट है क्लिपिंग ऑफ द ट्यूब्स बायोसेल्पिक्स है सेल्पिंग बस तो 1 मिनट टोटल कर लो मैं आई बस सर एक रिक्वेस्ट है सर एक सवाल सर एनीमिया पे कर लेंगे लेक्चर अगला हमारा एग्जाम के लिए एनीमिया करते हैं मुद्दा तो ही ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं हमने किया एनीमिया सर सर एक एक सवाल थैंक यू जी सर अब अगर एडिशंस हमारे पास एशरमेन में आता है तो उसमें ट्रीटमेंट है वो हम वही प्रोजेस्टेरोन देके पहले उसको विड्रॉल ब्लीड करवाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे एडिशंस होंगी और फिर उसमें एआरटी ही देंगे बट उसमें चांसेस कम होंगी क्योंकि ट्यूब्स बिल्कुल एंडोमीट्रियम बिल्कुल एडिशन हो जाती है तो उसमें एआरटी का भी जो है वो सक्सेस रेट बहुत कम होगा और हम पेशेंट को कैसे काउंसिल करेंगे नहीं आप ये कहेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है एक दफा हिस्टोस्कोपी से वो ठीक नहीं होता रिपीटेड क्योंकि एंडोमीटियम जितना कैविटी ठीक कर लेते वहां ग्रो करती है बाकी जगह नहीं करती टोटली सारी यूट्रस को फ्री ऑफ एडिशंस करने के लिए दो तीन दफा हिस्सोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है इन बिटवीन जब सर्जरी करनी पड़ती है उसमें आप मरीना रख दे अंदर तो उसको जैसा अभी अभी आपने बोला तो ओरल हारमोन दे दें वो सारी बातें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट इज रिपीटेड हिस्सोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस चले All the best. So, अगले तो ये जो है इसकी कैनालाइजेशन के बाद टेस्ट दोबारा कब रिपीट करेंगे रिकैनालाइजेशन के बाद अगर आपने ट्यूब ठीक कर दिया फिर जरूरत नहीं है टेस्ट करने की ठीक है थैंक यू सर 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 थैंक यू सो मच सर